等什么？动手吧！前辈，啊，他打你，你就来撞我呀？那我打你，你去撞他啊？嗨、哎哎，这，啊，啊，哎，哎，怎么是你？你到底是杨木老，还是黄甫前辈？我是杨木老，也是黄甫松，但是我真正的身份不是杨木老，也不是黄甫松，而是你爹铁昆仑。海山刀法，好久不见，你是铁昆仑什么人？见识过先父的武功，先父，这么说，你是铁昆仑的儿子呢？什么？你，你是我爹？不不，不可能！我爹早就死了，他已经死在安禄山的大军之中了。是。我已经死了，准确的说，当年的铁昆仑死了，死在了安禄山的大军之中。悬崖之际，心中一片悲凉。什么武功盖世、义薄云天，都抵挡不住安禄山的大军。我连自己的孩子都保不住，活着还有什么用？还不如就此死了，一了百了。可没有想到，我居然没有死。
你这山贼居然要跑来偷东西，还砸了我这么多的东西，看我不打死你！我我我打死你！我打死你！你这个淫贼！我打死你！你这个淫贼！你这个强盗！我不是山贼，我不是山贼！我打死你！我打死你！你这个淫贼！我给抓住了！快来抓着！快来看看，这个阴贼又来了，他被我给抓住了！大伙儿快来看看，快来看看，就是他！大家安静，大家安静一下，就是那个山贼，经常来抢东西。山辉老王的女儿就是被他们给强奸的。我我,我是铁昆仑，我不是山贼。什么铁昆仑？铁昆仑是什么东西？他就是山贼，打他！打！伤势如此之重，却还能活下来，难得的奇才呀！当那个穿着黑衣服的人把我带走的时候，我高兴极了，我得救了，我可以不再忍受那些最卑劣的小人的戏弄了。可没有想到。我却掉进了一个更可怕的地狱，那个地狱的阎罗名叫杨木楼。那个杨木楼武功高强，更精通药理，他在我身上做着各种各样的实验。整整一年，整整一年的时间，我受尽了折磨，浑身上下每一块骨头都被他打断，然后又接上，每一块肌肤都被他割开，然后又缝上，直到一年之后。我终于找到了一个机会。哎！啊！啊杨木老的山洞里收藏着不少的武功秘籍，还有他苦心配置的丹药。我就在那个山洞里边服药边学练那些武功秘籍，慢慢的，我成了一个神奇之人，一个绝顶的武林高手。当我走出那个山洞的时候，心中充满了仇恨，我要复仇。你将那村子里的人。全部杀光了，是，我连孩子都没有放过。为什么？就因为他们曾经羞辱过你。我告诉你，我铁昆仑从小到大，从来没有过什么私心私欲。
，我是一个堂堂正正的河间侠客，我处处为他人着想，一直为正义而舍生忘死。当我这样一个人到了生命垂危的时候，我都得到了一些什么样的回报？从那时起，我就变了，我不再是铁昆仑了，我就是这个杨木劳了。我发现人世间最厉害的武功就是权力，权力能使你荣华富贵。权力能让你随心所欲，所以权力的力量是最大的。于是你就投靠安禄山了。没错。嗯，当今天下除了李家皇帝，最可借用的力量就是安禄山。先生，武功非凡，请问尊姓大名？草民杨木劳，愿助安将军一臂之力。杨木劳，是的。好，杨先生，从今日起，你就随侍我左右。是，多谢安将军。哈哈哈哈哈哈哈哈！为了权力。你竟然认贼作父！哼哼，你错了。君子报仇，十年不晚。我与安禄山仇深似海，杀了他，那就太便宜他了。我要先逼安禄山兴兵谋反，然后再利用他的儿子安庆绪除掉他，让他死在自己儿子手中。这样报仇。不比让他死在我的手中更令人痛快、更令人解恨吗？你胡说！你做这一切根本不是为了报仇，你是为了一己私利。若为了报仇，那你怎么会杀我义父、杀我姑母？你只是为了你自己。为了自己的权势，<笑>你说的对。不管什么人，他只要妨碍我，我都要将他除掉。那你为什么不杀了我？啊？杀了我？<笑>你不是障碍，恰好相反，你是我的儿子。我打下的江山，将来是要你来做的。我一直以为你已经死了，直到那一天在长安安府里，我第一次见你，看你使出开山刀法，我就认出了你就是我的儿子。那一刻，是我这近二十年来最高兴的一刻。我有儿子，我打下的江山。可以子子孙孙传下去了。所以后来，你几次用黄甫松的身份救我，并且传给我武功。没错。我说铁魔了，现在的安庆绪已经全然掌握在我的手中。等我把李家皇帝给灭了，拿下大唐，我就废了他。到了那个时候，我就是皇上，你就是太子，摩勒太子。
这个天下，迟早有一天是你的。不，我绝对不会和你同流合污的。<笑>我知道，知道，你乍听到这个消息，一时难以接受。没关系，你就在这个大牢里好好安静几天，自然就会想清楚了。啊，好了，我要走了。儿子，从现在起，我不想再遮盖我这张脸了。前辈对我家的开山刀法很是熟悉、啊。哎呀，当然熟悉了。那个时候我跟你爹我们两个天天在一起切磋，怎能不熟？那我想向前辈请教刀法精要，要怎么样才能找到前辈呢？哎呀，哎呀，你这孩子，快快快起来，你还真磕头啊！我可不是随便磕头的。不瞒前辈，我从来不知道父亲长什么样子，以往在梦里总是看不清长相启禀令公，小人探得当日铁将军在法场上营救过王姑娘。什么？那铁木勒现在在哪里啊？下落不明。哎呀，你看，这都好几天了，一点下落都没有啊！难道穆勒特落到了杨母老手中？韩大侠，禀公，我看我还是去一趟洛阳。不行不行，这洛阳城是叛军的老巢，防卫森严，你一人前去太危险了。我乐和克也可以去，我为什么不能去？我说段大侠，不是您去不得。不过，现在天下未尽，丁武的局势也很危急。郭令公乃是大唐复兴的中流砥柱，您留在灵武协助令公，防止金金儿这样的宵小之辈前来伤害他，责任重大呀。是啊，这番姑娘说的有道理啊。但是摩勒他，摩勒哥哥武功高强，宅心仁厚，应该不会有事的。唉，但愿如此啊。爹，您找我有事吗？嗯，志飞啊，哎，把这个拿着，这是疗伤的良药，路上用得着。你说什么呢，爹？哎，你不是要到洛阳去找摩勒吗？对不对呀、啊？哎，您怎么知道的？哎呀，我是你爹。你能瞒得住我？你劝段大侠的时候，我就都明白了。给，拿着吧。爹，您不阻止我去吗？你要做的事情，我拦能拦得住吗？来，坐下。爹是想问你，摩勒是为了帮助王姑娘去的洛阳。现在的王姑娘，已经不是过去的王艳语了。
她是史红梅，是史大侠的女儿。若和摩勒两情相悦，那谁也拦不住。哎，到那个时候。你将如何自处啊，爹？感情的事情是不能勉强的。若是摩洛哥哥一定要跟燕姨姐姐在一起的话，我也认命。志芬呐，若是这样，你还到洛阳去找他们吗？嗯、哎。嗯。哎呀，我的好闺女啊！粮草不多了，这段时间把全城所有的粮食都集中起来，供应给守城的官兵。可是即便如此，将士们一天也只能吃上两顿饭，这剩下的粮食也仅够三日之食，眼看城中就要断粮了。没有粮食怎么守城啊？是，现在必须立刻派人前往灵武搬运粮草。让我去办吧。嗯，怎么了？这点事我都做不了吗？我是在想，你还是不是以前那个空空儿？以前那么怕麻烦，那么拒人千里之外。现在为了别人的事情，你不怕麻烦了？我，我可不是为了什么全城百姓。苏阳百姓跟我有什么关系啊？我才不管呢！我只是想帮你，帮你分忧了。好了，就算你承认心中有了百姓社稷，也并不是什么丢脸的事啊。我我没有啊，我。启禀夏将军，怎么？刚才收到灵武飞鸽传书，将军请看。退下。怎么了？提摩洛还是下落不明。这么久还没有消息。难道失陷洛阳了？不如你去洛阳打探铁摩勒的下落。那谁去灵武送信啊？我去。不行，这一路十分危险的。再险也险不过你深入虎穴。你去洛阳找人，我到灵武请兵。你找到铁摩勒以后，和他同去灵武。到时候，我们在灵武碰头。好。皇上，哎，哎，亚父，是你下令要杀掉铁木勒？呃，是啊。哎呀，铁木勒这小子吧，他太猖狂了。我想，这留着他也没什么用。哎，不如，不如我们把他给杀了。他对我大有用处，不得我应允，谁都不可以杀他。呃。哎，亚夫，哎呀，亚夫，这铁摩勒不过是礼堂的一个小小都尉，呃，你又何必在意他呢？啊？哼，皇上，我知道，你想杀他，是为了一解失去王燕宇的心头之恨。不过我还是要再说一遍，不得我应允，不可以杀他。哎呀！呀！皇上，我去替你出气。哈哈哈哈哈！你小子也有今天呐！你不是挺威风的吗？啊！打我呀！打我呀！打我呀！打我！打我！打我呀！嘿，嘿，你
挡我多少次，我都记着呢，一百倍的还给你，还给你！呀！呀！呀！我呀呀呀！住手！将这个尸体拖到城外的乱葬岗埋了。哎，太师，你，你不是不想让他死吗？多嘴！快快快点，拖走！嗯、你得意什么？迟早有一天，你会落在我的手里。快快快快快！快快，把他埋在这儿，快点！快快快，快点！快，快点！你快点！快！弄平了，弄平了，快点！好了，好了，好，走吧，走。
你想怎么样？我想让你知道死的滋味我不会变的，你会觉悟的。无论我死多少次，我都不会选择跟你走同一条道路，因为跟你在一起，比死亡更可怕。总有一天，你会觉悟的。不会有那么一天。你走吧。嗯。别忘了这把铁架刀。无论如何，我们是一家人，我还是你的父亲。吃东西了吧？先喝碗糖水。你喝完这糖水呀、啊，再好好休息一下，待会儿再吃点东西。来，给我，给我。不打扰了，多谢大哥大嫂，我还要赶路呢。哎呀，这是我家，你别客气。小兄弟，你身体不行。你看，你都饿成这样了，还赶什么路啊？就在这里好好休养几天吧。我们家虽然是粗茶淡饭，好歹也能把你的身体给养好、啊哎。是是啊,啊，我不能留下。你现在这样是走不远的。我，我怕我会连累你们。高他爹，你倒是说两句话呀。小兄弟，留下来，留下来吧。啊，大哥哥，留下来吧。大哥哥，你留下来吧。这样啊，那，那我就再打扰你们几天吧。哎呀，留下来了，留下来了，哎呀，太好了，好了哎、你看孩子们多高兴啊！哎呀，是啊，留下来了，太好了，留下来了，留下来了。哥，你安息吧。你好强了一辈子
，在地下就不要再跟人家争斗了。哥，我要去找铁摩勒，跟他一起杀杀了杨五郎。虽然他武功高强，但是我在暗，他在明，加上有摩勒帮忙，我一定能给你报仇的。嗯、同样是一块铁。用来铸剑，就是杀人的利器；若是打成锄头，就是生活的源泉。是啊，小兄弟，同样都是块铁，就看你怎么样去利用了。其实，做一把锄头，也没有什么不好。小兄弟，你这是干什么？我不想再用刀了，还是将它打成一把锄头更好你慢走啊！哎，客官里边请，哎，里边有位置，请。客官要点什么呀？啊，小二哥，我想向你打听点事儿。客官想打听什么呀？你知道皇宫怎么去吗？呃，呃，客官不是本地人吧？啊，对。哦。这个，呃，皇宫的路我也不太熟悉，要不客官您先吃饭，我去帮您问问。嗯。哎哎，君爷，哎，就是他，打听去皇宫的路。起来，跟我们走一趟。快起来！不，史姑娘，还是叫我燕雨好了。
和铁魔乐最后一次见面，是他跟我哥来劫法场救我的时候。后来我跟哥哥走了，他留下来顿后。这两天我打探到他被阎浮牢抓去了，就关在皇宫的天牢里。那我们这就去救他。不行，这个天牢守卫森严，我们难以闯入。不如我们亲自先擒王。擒谁？是谁？